السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله العظيم القدرة والسان سديد البطس والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان وما لم يسأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلاب كماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل يا رحمة الله إني خائف وجل 
يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل علق العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجة سنجري يا صاحب المدبور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي آدرانية رايا ساداتو كالي بحمانم نرانيا پندي دن ماري پريانگر رايا عمرا كالي مركز الدعوة الإسلامية إن مهتايا استابنة تنده سهغاري غلائي غنغام چي غلائي مهتايا استابنة تنده حب الرسول كونفرنس الورمي چقوديا پريا پرتا مؤمنين غلائي معلم متعلم سخرتو كلئي سخودري ماري الله جل جلاله أبن ده حبيبا يا سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دنگل ودا محبت لائي نمود صدس الله قبولا كتا پرسدهما يا ربيو اللول ودبر يندن منب متا يا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دنگل ودا كانان ഈ സദസ്സല്ലാഹ് സബബാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർ കുട്ടികൾ കുടുംബക്കാർ കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ മഹത്തായ മർക്കസിൻ്റെ സഹകാരികൾ ഗുണകാംക്ഷികൾ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ ഇതിലേക്ക് സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഇതിനെ ഏറ്റെടുത്തവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദറുദ്ദീൻ അസ്ഹരി ഉസ്താദിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും സലാമത്തും നൽകട്ടെ നമ്മയും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല സ്നേഹികളെയും സയ്യിദുൽ വജൂദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോടൊത്ത് അള്ളാഹു സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ സംഗമിപ്പിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ അവൻ്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നരകാഗ്നിയെ തൊട്ടല്ലാഹു നമ്മയും കുടുംബത്തെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ മറവെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷെരീഫുൽ മദനി തങ്ങളടക്കം ഈ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ മറവെട്ട് കിടക്കുന്ന ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ ദറജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ മഹാനായ താജുൽ ഒലമ നൂറുൽ ഒലമ ഷറഫുൽ ഒലമ കൻസുൽ ഒലമ അടക്കമുള്ള 
നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വങ്ങളെയൊക്കെ അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചവരെ തർബിയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായിസ് കൊടുക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്തെല്ലായിടങ്ങളിലും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മദഹിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മദഹിലാണ് റബിയോല്ലവൽ എന്ന പ്രഥമ വസന്തം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെന്ന ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്തിനെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു ഈ ലോകത്തേക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത പരിശുദ്ധ മാസം അബ്ദുല്ലാഹ് റബി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ മഹദിയായ ആമിന റബി അള്ളാഹു അൻഹ ആ പൊന്നുമോന ലോകത്തേക്ക് സമ്മാനിച്ച പരിശുദ്ധ റബി ഉല്ലവല് പന്ത്രണ്ടിന്റെ തിങ്കളാഴ്ചയുടെ സുബഹിയുടെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സമയം ഏറ്റവും നല്ല ദിവസവും ഏറ്റവും ഹൈറായ സമയവും ആ നാട് ഏറ്റവും ഹൈറായ നാടും ആ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനവും മഹത്വവും അള്ളാഹു സുബാനഹു വല നൽകി മറ്റൊരാൾക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത മറ്റൊരാൾക്കും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയ മഹബത്തും വലിയ സ്നേഹവും അള്ളാഹുവുമായി അവന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തേറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നത് ലോകത്തേറ്റവും കൂടുതൽ ആശംസിക്കപ്പെടുന്നത് ലോകത്തേറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അങ്ങയുടെ സ്മരണയെ അങ്ങയുടെ കീർത്തിയെ അങ്ങയുടെ പ്രശംസയെ ആശംസകളെ നാം ഉയർത്തിയെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് ലോകത്ത് മുറിഞ്ഞു പോകാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേര് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പേരും മുഹമ്മദ് എന്ന പേരാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ചടിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം ബൈബിളാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ചടിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ബൈബിളാണ് പക്ഷെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരു ഫതഹിനും കസറിനും വ്യത്യാസമില്ലാതെ മനപ്പാടമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മുജിസത്താണ് ആകയാൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെക്കാളും എല്ലാ മുഖറബീങ്ങളെക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും ഔന്നിത്യവും അടുപ്പവും അള്ളാഹു സുമഹാന ഹൂവചാല നൽകുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉയർച്ചയും കുറുബത്തും അല്ല നൽകുകയാണ് എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട നബിയായാലും എത്ര പവറുള്ള മുറുസലായാലും അവരെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ താഴെയാണ് ആ വലിയ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖറബായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടക്കാരനായ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയായികളായതിനാൽ ആ മുത്തായ തങ്ങളുടെ അനുയായികളാകാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതിനാൽ 
عليهم لنا جاهم ومجد ملعفوهم ايد سموهت كالوم شيخ الانبياء نوح نبي خليل الله ابراهيم عليه السلام عدكم الله انبياء كالوم عبدو دانيا اقلوم الله آنيا اقلق كالوم يلا امتن كالوم ايتوم وليا مهتوم صندوشوم كنتم خير امت اخرجت للناس سموهت لبدر بك بدت امت ايتوم خير آية امت ننغل آنن پرشد قرآن پرجي پڑتيا امت محمد صلى الله عليه وسلم موسیقی موسیقی استاذو مارد خادی مائی ابی و نرائی شرف اللہ علیہ میڈک درج اللہ وردی پچھ اوڑ کٹے استاذو مارد خدمت لی سادہ تینگڑ کا خدمت لی انگنے جیوی کرنا نمڑ سنت جمعیت تینڈے استاذو مارد لنگی لی داعی گل دا کوٹت تیلے یہ ٹھوم چریہ ور متعلی مانن جان اللہ نمو کو کرحمت چیئٹے مٹرل استاذ مارد پرائین نمانڈا انہیں پلے سلسلن بولی چوی بولی کنو استاذ تیچل پا پرائی مالگل پر Ini ada setalam tu yang cale cile orang ni penat dua dua sumpah nado baru nusta de urul puti le nelayan buru nado tu urul puti le, ada yang korcch atas setalam tu. Perijen pernah mandi pernah dah. Yang kerjanya itu bateri le Sultan bateri nado tu urus tertutup berwadi kuai. Awalium alih perayaan senggalum perasan galak kan air itu. Awalnya ipi orang biu le le nalan jis tertutup nene berwadi kuai. Yang baru ini nanti nado. Urul poti, perayaan senggal ini dai, anak anak itu buat nasta putu, pala tu nasta putu, cawur kau tu nasta putil ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang orang lama habbat, buat illya atta mahalum, anak anak itu cahamum perayaan setilum kariyum berum, kariyum jauh sorry sorry sampai bila bila peribadi nanti lipur nanti rasul, anda senarai tu, curi kila, kalian apa peribadi gel curi kii, buat buat dia lindah aku orang senggal kat curi kii, celup gel mudaan curi kii, pace. ये उम्मत इन डा कल्बेरों लल्ला मुत्तने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंगलों लोड़ों लल्ला महबबतों डल्लो आदो वार्दी की गया न अल्लाहु नमः कुम वार्दी पिच्चे दरिते अल्लाहु नमः स्वीगरी कटे पदुगंडे मने लेबरुम सदस्ले की वन्न मुत्ताये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंगलडे इश्क रसूल ஏட்டும் வலிய மகத்தும் அல்லாகு தாயில நமுக்கு நல்குன்னது நம்முட கூட்டத்திருள்ள வல்லியுரு பைசக்கார்ன கண்டு டல்லியா வல்லியர் ஆஸ்திரைய சமாதியின முள்ளராள கண்டு டல்லியா فَمَا فِيهِمْ مِثُلُ الرَّسُولِ الَّذِيلَنَا رَسُولُنَّ لَلْقُرُسِ وَالْأَرْسِ مُشْرِفُوهُ पूर्वगाले उम्मतिनों नम किट्टा तवरु नेदाबु नमु कुंडे आने दाबु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आधु कुंडे जनंगले फतुफु फमातल कौन सिबहा मुहम्मदी 
ولا مثله بينا نبينا يعرفوه നിങ്ങളെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കൂ നിങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിക്കൂ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ച് പഠിക്കൂ നിങ്ങളെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കൂ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് സഞ്ചരിക്കൂ നിങ്ങൾ ലോകായമായ ലോകം മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ചാലും തങ്ങൾക്കുള്ളത് ആ തങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുകിട്ടണു ആ തങ്ങളിൽ നിന്ന സഹോദരങ്ങളെ ലോക തീമാനിന്റെ പ്രഭ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്നേഹം ലോകം പഠിച്ചത് ആ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ധർമ്മവും സഹിഷ്ണുതയും ധീനി അതുപോലെ എല്ലാ നന്മകളും ഈ സമൂഹം ഉൾക്കൊണ്ടത് ആ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ കാരുണ്യവും ലോകത്തേക്ക് വന്നത് നമുക്ക് ആ മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ പോയാലോ നമുക്ക് ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനെ ഒന്ന് സന്ദർശിച്ചാലോ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം തരട്ടെ കൽബുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മദീനയിൽ പോകാം ഇന്നൽ ഈമാനലയ ഇരുസുയിലൽ മദീന കമാത്ത ഇരുസുൽ ഹയ്യത്തുല ജുഹിരിഹ പാമ്പ് മാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് പോലെ ഈമാനുള്ളവൻ അവന്റെ ഈ മാനു മദീന അവന്റെ കൽബ് മദീന നമുക്ക് ഈ സദസ്സിലൊന്ന് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒന്ന് സിയാറത്തിന് പോയാലോ മൻസാറ മൻസാറനി ബദ മമാത്തി ഫക അന്ന മാറനി ഫി ഹയാത്തി എന്റെ മൗത്തിന് ശേഷം എന്നെ സിയാറത്ത് ചെയ്തവർ അവരെന്റെ ജീവിതകാലത്ത് സിയാറത്ത് ചെയ്തവരെ പോലെയാണ് മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധമായ ഒരു നാട് ആ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ കുളിക്കൽ പ്രത്യേകമായി സുന്നത്താണ് ഒരു നാട് ആ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് പോകൽ പ്രത്യേക സുന്നത്താണ് അതേത് നാടാണ് ദജാല് പ്രവേശിക്കാത്ത നാടാണ് നാട് അൽ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാന മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ നിന്ന് പറിച്ച നട്ട നാട് ആ നാടിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം ആ നാട്ടിലെത്തിയാൽ ആ നാടിന്റെ മണൽ തരികൾക്ക് ചില മഹത്വങ്ങളുണ്ട് ആ നാടിന് കാണുന്ന പ്രളയ പ്രതലത്തിൽ കാണുന്ന കല്ലുകൾക്ക് മുള്ളുകൾക്ക് മരങ്ങൾക്ക് പൊടികൾക്ക് എല്ലാറ്റിനും ചില മഹത്വങ്ങളുണ്ട് ആ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ നോക്കൂ കാല് വെച്ച് ബസ്സിൽ നിന്ന് നാം താഴെ ഇറങ്ങുമ്പോ ഇത് മദീനയുടെ മണ്ണാണെന്ന് കേട്ടാൽ ഈ മദീനയുടെ മണ്ണിൽ ചവിട്ടുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം പിടച്ചു പോകും മുമിനായ മനുഷ്യന്റെ കൽബ് വേദനിച്ചു പോകും എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഈ മദീനയിൽ മസ്ജിദുൻ നബവയിൽ ഒരു മുതിരിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇമാമുദാരിൽ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആദ്യം രചിക്കപ്പെട്ട മുഹത്വ ആ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥം രചിച്ച മഹാനായ മാലിക് ഇമാം റലിയുള്ളാഹുവൻഹു നമ്മുടെ മധഹബിലെ ഇമാമായ ഷാഫിയ ഇമാമിന്റെ ഉസ്താദ് കൂടിയാണ് മഹാനവറുകൾ വർഷങ്ങളോളം ദർശനം നടത്തി മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കേൾക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ മാലിക് ഇമാമിന് ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ട് സ്വത്തുക്കളൊക്കെയുണ്ട് മാലിക് ഇമാം മദീനയിൽ നടക്കുമ്പോ ചെരുപ്പ് ചവിട്ടുന്നില്ല മാലിക് ഇമാം ഈ മദീനയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചൂടാണെങ്കിലും ആ മദീനയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ചെരുപ്പ് ചവിട്ടാതെയാണ് നടക്കുന്നത് ചോദിക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തേ മാലിക്ക് തങ്ങളെ എന്തേ നിങ്ങൾ ഈ പൊള്ളുന്ന മണലിൽ ചെരുപ്പിടാതെ ചവിട്ടുന്നത് എന്തേ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്തേ മാലിക് ഇമാമിന്റെ മറുപടി മക്കളെ എന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് ഈ നാട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോ തങ്ങള് തങ്ങളെ ബഹുമാനമുള്ള കാലുവെച്ച് ചവിട്ടിയ നാട് 
ആ മണൽ തരികളെ മാലിക്ക് ചെരുപ്പുകൊണ്ട് ചവിട്ടുകയോ മനസ്സിന് സമ്മതമാകുന്നില്ല മാലിക്കീമാമതങ്ങൾ മദീനയിൽ നടക്കും മദീനയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ കുതിരയുടെ ഒട്ടകങ്ങളുടെ മേലെ കയറുന്നില്ല അന്നത്തെ വാഹനമാണത് അതിൻ്റെ മേലെ കയറുന്നില്ല അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ദൂരെ പോകേണ്ട യാത്രകളാണെങ്കിൽ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചിട്ട് മദീനയുടെ ബൗണ്ടറി വരെ നടക്കുകയാണ് അതിർത്തി വരെ നടക്കുകയാണ് മേലെ കയറൂല മദീനയുടെ അതിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മേലെ കയറുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മാലിക്കീമാമ് തങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കൂ തങ്ങളെ മറുപടി എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ താഴെ വിശ്രമിക്കുമ്പോ തങ്ങൾ താഴെ കിടക്കുമ്പോ ഞാനൊരു ഒട്ടകത്തിന്റെ കുതിരയുടെ മേലെ കയറിയിട്ട് എന്റെ വാഹനത്തിന്റെ കുളമ്പ് കൊണ്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദീനെ ചവിട്ടിക്കുകയോ റാഹത്താകുന്നില്ല മാലിക്കീമാമ് ചെരുപ്പ് ധരിക്കാതെ നടന്ന നാട് മാലിക്കീമാമ് വാഹനപ്പുറത്ത് കയറാതെ സൂക്ഷ്മത കാണിച്ച മഹത്വം കൊടുത്ത നാട് ആ പരിശുദ്ധമായ നാട്ടിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം ജീവിതകാലത്ത് ധാരാളം തവണ അള്ളാഹു അവസരം തരട്ടെ ഈ മർഗസിന്റെ ഈ പരിശുദ്ധമായ മഹബയിൽ പങ്കെടുത്ത ഈ മഹത്തായ ജൽസയിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്മെ ഒരാളെയും ഹറം കാണിക്കാതെ തങ്ങളെ റൗല ധാരാളം തവണ ജിഹറത്ത് ചെയ്യാതെ അള്ളാഹു തിരിച്ചു വിളിക്കാതിരിക്കട്ടെ ആ പരിശുദ്ധമായ മദീന തുൽമുനവറയിലെ വലിയ പള്ളി എവിടെയുണ്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മുനാരം അലങ്കാരമാണ് അവിടെ ഒന്നും കൂടെ അടുത്തെത്തിയാൽ കുബ്ബത്തുൽ ഹറായി കാണുമ്പോ നമ്മുടെ കൽവൊന്ന് തുടിക്കുകയാണ് പച്ച കുബ്ബ കാണുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അതിന്റെ തുടയല്ലേ താമസിക്കുന്നത് ആ പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോ ബാബു സലാം എന്നൊരു വാതിലുണ്ട് ആ ബാബു സലാമിലൂടെ മുത്തായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ നമ്മൾ മാത്രമല്ല അമേരിക്കക്കാരനുണ്ട് ചൈനക്കാരനുണ്ട് റഷ്യക്കാരനുണ്ട് ശ്രീലങ്കക്കാരനുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റിലുമുള്ള പലരുമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മലയാളികളുണ്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന കർണാടകക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും പല കോലത്തിലുള്ള പലരുമുണ്ട് എല്ലാവരും ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പേരിൽ അവരെ ചുണ്ടുകളിൽ മുഴുവനും സൊല്ലാഹു അലൈക്ക റസൂലല്ലാ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുകയാണ് വ്യത്യസ്തമായ സീകകളിൽ അവർ സലാം തും സലാമും ഉരുവിടുകയാണ് അറിയാതെയാണ് ആയിരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നിന്നു 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 നിന്നുമല്ലേ നാം അറിയാതെ മുത്തായ തങ്ങളിലേ കടുക്കുകയാണ് ഇടതുഭാഗത്തൊരൽപ്പം തിരക്ക് കാണുന്നു അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാബൈന ബൈ തീവ മിമ്പരി റൗലുത്തും എന്റെ വീടും ഞാൻ ഒത്തുപയോധുന്ന മെമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗമാണ് മാബൈന കബിരീവ മിമ്പരി റൗലത്തും മിന്തിയാലിൽ ജന്ന സഹോദരങ്ങളെ തങ്ങളുടെ വീട് തങ്ങളുടെ കബുർ ഷെരീഫാണ് ആ റൗലയിലൊരൽപ്പം തിരക്ക് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ മുന്നോട്ടൊന്ന് പോയാൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാനൊരു സ്ഥലമുണ്ടവിടെ ആ സ്ഥലത്തങ്ങെത്തുമ്പോഴേക്ക് സുബഹനജല്ല ജനിച്ച സമയത്താഹാദ്യം നമ്മൾ ദുന്യാവിലേക്ക് വന്ന സമയം നമ്മുടെ ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിലേക്ക് തലകുത്തി മറിഞ്ഞ സമയം ഉമ്മ പ്രസവിച്ച സമയം ആരാണോ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളത് ആരാണോ രക്ഷിതാവായിട്ടുള്ളത് അവരിലേക്ക് നമ്മെ കൈമാറി കഴിഞ്ഞ സമയം കൃപലയിലേക്ക് നമ്മെ ഒന്ന് തിരിച്ചു പിടിച്ച് നമ്മുടെ വലത്തെ കാതിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വമാണ് മതഹാണ് അസഹദുവല്ല ഇലാഹ ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ബഹുമാനമാണ് ഷഹാദത്തിന്റെ ഒന്നാം പാട്ടാണ് അള്ളാഹു ആകുന്ന സൃഷ്ടാവിനെ കാതിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് പിന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ കാതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ പിന്നെ കേട്ടത് ഉമ്മാന്റെ പേരല്ല നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഉമ്മ പ്രസവിച്ച ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷന് വിധേയായ ഉമ്മ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലോ പ്രസവ റൂമിലോ ശരിയായ നോർമൽ മൈൻഡിലേക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ഈ കുട്ടിയോട് ഉമ്മാന്റെ പേര് പറയുന്നതിന് പകരം ബാപ്പയുടെ പേര് പറയുന്നതിന് പകരം ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ പേരേ പറയുന്നുള്ളൂ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള 
അത് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പേരാണ് രണ്ടു പ്രാവശ്യമാണ് കാതിൽ വലത്തെ കാതിൽ ബാങ്കിന്റെ ശൈലിയിൽ കേട്ടത് ഇടത്തെ കാതിൽ കാമത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ അഷഹദുവന്ന മുഹമ്മദ് അതേ ജനിച്ച ഉടനെ മൂന്ന് തവണ സയ്യിദുൽ വജൂദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പേര് ജനിച്ച ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ കേട്ട പേര് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേര് സഹോദരങ്ങളെ ആ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അന്ന് കേട്ടു മാത്രമല്ല ഇടക്കിടക്ക് നാം ഒന്ന് കരഞ്ഞപ്പോ നാം ഒന്ന് ശുണ്ടി പിടിച്ചപ്പോ നാം ഒന്ന് ഗർവ് കാണിച്ചപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്നപ്പോ ഉറങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്നപ്പോ പാടാൻ അറിയാത്ത നമ്മുടെ ഉമ്മയില്ലയോ പാടാൻ അറിയാത്ത പാട്ടറിയാത്ത ഉമ്മാമയില്ലയോ അവര് പാടിയ പാട്ടുണ്ട് ഏത് പാടാനറിയാത്ത ഉമ്മയും മക്കള് കരഞ്ഞാൽ പാട്ടുപാടും ആ പാട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പാടാനറിയാത്ത ഉമ്മയും പാട്ടുപാടിയപ്പോ ആ പാട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് കാതിൽ കേട്ട് 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 ഇമ്പം കൊണ്ട പേരാട് മുഹമ്മദ് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു മുതൽ അല്ല സംസാരം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയതു മുതൽ ചെറിയ ചെറിയ സംസാരങ്ങൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചത് ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പാന്റെ പേരായിരുന്നില്ല മറിച്ച് മുസ്ലിമായ നമുക്ക് ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് വാപ്പ പഠിപ്പിച്ചത് മോനെ നമുക്കൊരു നബിയുണ്ട് ആ നബി മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ ജനിച്ചത് മക്കയിലാണ് ആ മുത്തായ തങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് മദീനയിലാണ് ആ തങ്ങളെ ഉമ്മ അമിനയാ ആ തങ്ങളെ ബാപ്പ അബ്ദുള്ളയാ സ്വന്തം പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത ഉമ്മ ബാപ്പന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത ഉമ്മ റസൂലുള്ളാന്റെ പേര് പഠിപ്പിച്ചില്ലയോ റസൂലുള്ളാന്റെ ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പാന്റെ പേര് പഠിപ്പിച്ചില്ലയോ അത് കേട്ടിട്ട് വളർന്ന മുഹ്മിനായ മനുഷ്യ നമ്മൾ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ കേൾക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴോ ഒന്ന് കേട്ടുപോയതല്ല മറിച്ച് ജനിച്ചത് മുതൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഇനി നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാലോ വലുതായി വന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുമായിട്ട് മാത്രമുള്ള ബന്ധമാണ് നിന്നോട് മാത്രമല്ല നിന്നെ മാത്രമല്ല അള്ളാഹു എന്ന ചിന്തയിൽ ലയിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു സൃഷ്ടിയെ ഒരു സൃഷ്ടിയെയും വിളിക്കാൻ പാടില്ല വിളിച്ച നിസ്കാരം പാത്തുലാണ് എന്നാൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടെയും സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും മാറുകയാണ് അസലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു ഓഹ് നബിയെ തങ്ങക്ക് സലാം വിളിച്ചേ പറ്റൂ സലാം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ വിളിച്ചാലും നിസ്കാരം ബാത്തിലാണ് തങ്ങളെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണ് ആ നില കള്ള ബഹുമാനം കൊടുത്തു തങ്ങൾക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് മംഗലാപുരത്തുന്ന് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് കൽബ് കൊണ്ട് പ്രണയം നടി പ്രണയിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് തങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ് സുബഹാന ജല്ല ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ മുമ്പിൽ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് എത്തി നിൽക്കുന്നു ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ അപ്പുറം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒന്ന് കിടക്കുമ്പോ തങ്ങൾ കിബിലയിലേക്ക് വജിഹിട്ട് കിടക്കുമ്പോ ആ വജിഹിന്റെ ഭാഗത്ത് പോയി തങ്ങളെ മുഖത്തു നോക്കിയിട്ട് സലാം പറയുമ്പോ പേർഷ്യക്കാർ ഇറാനി എന്തൊരു കരച്ചിലാണ് കരയുന്നത് ഇറാഖ് എന്തൊരു കരച്ചിലാണ് കരയുന്നത് റഷ്യക്കാരനും ചൈനക്കാരനുമായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്തൊരു കരച്ചിലാണ് കരയുന്നത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഞാൻ കരയുന്നില്ലേ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അനുരാഗികൾ വന്ന് കരയുകയാ 
ആ കരയുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കവിൾത്തടത്തിലൂടെ ഞാനൊന്ന് കൈയോടിച്ചപ്പോ ഞാനും കരയുന്നു നിങ്ങളും കരയുന്നു കരയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എത്ര ദൂരത്തു നിന്നാണ് നബിയെ ഞാൻ ഓടി വന്നത് ഒന്ന് ഈ സലാം ഒന്ന് പരിഗണിച്ചിട്ട് തങ്ങളൊന്ന് ഏഷ്യങ്ങൾക്ക് സലാം മടക്കിയതുപോലെ ഒന്ന് സലാം മടക്കുമോ നബിയെ ഒന്നവിടത്തെ ഹൃത്തടത്തിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ ചാൻസ് തരുമോ നബിയെ ولو انهم من ظلم وانفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما يتهم بل يسوباغيا باب مدوس موسنغا پرکن پریواڑی ال ഏറ്റുവന്ന ആളുകൾ തങ്ങളെ സമീപിക്കണമെന്നും തങ്ങളവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളെ മുമ്പ് നിന്നവർ അള്ളാനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്താൽ തങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താൽ അള്ള മാപ്പ് തരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഹിമാലയം പോലെ വലിയ തെറ്റിന്റെ കൂമ്പാരവുമായിട്ടാണ് സാധു മിസ്കീൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കൈപിടിക്കണേ നബിയേ ഒന്നെന്റെ സലഹാം ഒന്ന് പരിഗണിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ എവിടെയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് ഏതൊരു മഹാന്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സൃഷ്ടികളിൽ ഒരാളും എത്താത്ത സ്ഥലത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബഹുമാനം ആ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മിഹ്റാജാണ് ഈ സംഗതി ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളൊരു മിഹ്റാജിനു പോയിരുന്നത് അല്ലാഹ്ന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള സ്ഥലം അത് തങ്ങളെ മുമ്പിലാ ആ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞ ഇഷ്കിന്റെ വരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തങ്ങളെ തങ്ങളങ്ങ് യാത്ര പോയപ്പോ കൂടെ ഗൈഡായി വന്ന മഹാനായ മുഖറബുൽ അംലാക്ക് ജിബിരീൽ അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം മലക്കുകളുടെ നേതാവാണ് സയ്യിദുന ജിബിരീൽ അമ്പിയാക്കളുടെ തോഴനാണ് സയ്യിദുന ജിബിരീൽ വഴിയിന്റെ വാഹകനാണ് സയ്യിദുന അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോ പറയുന്ന നബിയെ ലൈന്തനൗത്തു കതുറ ഉന്മൂലത്തിൽ ലഹത്തറക്കുത്തു ഇനി ഒരു അല്പം മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ കരിഞ്ഞ് ഭസ്മമാകും നബിയെ എനിക്ക് വന്നുകൂടാ അങ്ങ് റബിനോട് സംഭാഷണം നടത്തിക്കോ എനിക്ക് വരാനൊക്കില്ല സഹോദരങ്ങളെ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ന മലക്കുകളുടെ നേതാവിന്റെ മധു അവിടെ തീരുന്നു ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം അവിടെ വക്ഫാകുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാ അവിടെ നിന്ന് തുടരുകയാ മധു റസൂലില്ല പിന്നെ തങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലയോ ആ സഞ്ചാരത്തിൽ പോയത് അടുത്തടുത്തടുത്തു വഖാന കാബ കൗസൈനി വഖാന കാബ കൗസൈനി ഔ അതിന് അമ്പും വില്ലും അടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ലാതിനേക്കാൾ അടുത്തു വന്ന് പടച്ച റബ്ബ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സമാഗമമില്ലയോ ആ പരിശുദ്ധ മേറാജ് കഴിഞ്ഞു വന്ന അള്ളാഹുവിനെ കണ്ട കണ്ണ് അള്ളാഹുവിനെ കേട്ട കാത് അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിച്ച നാവ് പൊള്ളു പറയാത്ത നാവ് അശ്ലീലതയില്ല തൊന്തം തടിക്കനുസരിച്ച സംസാരമില്ല സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് വഴിയുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ നിലക്കല്ല മഹത്വം കൊടുത്ത തങ്ങളെ മുമ്പിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്തെല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വന്നത് ഏത് സ്നേഹവും ഏത് കാരുണ്യവും 
അതൊക്കെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് പെൺകുട്ടികളെ കുഴിച്ചു മൂടിയ ഒരു സമൂഹം വ്യഭിചാരവും മദ്യമൊക്കെയും സാധാരണ പോലെ അല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കളോട് മോനെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ നീ ആ കബറിൻ്റെ അടുത്ത് മുന്തിരി വള്ളി നടണം അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരി വള്ളിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുഴിച്ചിടണം എന്തിനാണത് ഞാൻ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മദ്യം കുടിക്കാലോ എന്ന് കവിത പാടിയ വസൂയത്ത് ചെയ്ത് കാടന്മാരായ ഒരു സമൂഹത്തെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളല്ലേ സംസ്കരിച്ചത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളല്ലേ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്കാര സമ്പന്നരായി അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തെ അറേബ്യൻ സാഹോദര്യത്തെ അറേബ്യൻ സംവിധാനത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇടപെടാത്ത മേഖലകളില്ല ആ മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയാത്ത വിഷയങ്ങളില്ല തങ്ങളൊരു വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു അത് തന്നെയാണ് നീതി അത് തന്നെയാണ് സന്തോഷം ഏറ്റവും വലിയ മത എഴുതി ഒരു മഹദി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മൗലീദ് അള്ളാഹു സ്ഥിരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ ഇഷ്കിന്റെ വാനമ്പാടിയായ കൊണ്ടൂരു ദറജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ മഹാന്മാരൊക്കെ റസൂലുള്ള മധു പറയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷറഫുല്ലാഹുലം മധുഹയിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് അള്ളാഹുരൊക്കെ കൂടെ നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ ആ വലിയ സന്തോഷം ഏറ്റവും നല്ല മത് എഴുതിയ ഒരു മഹതി സഹോദരങ്ങളെ അതുപോലൊരു മതില്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മത് എഴുതിയ ഒരു മഹതിയുണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു മഹതിയുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ ആദ്യം വിശ്വസിച്ച മഹതിയായ മഹാന്മാരായ മഹദ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും രേഖപ്പെടുത്തിയ വിഷയമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മധു ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് അതാ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ മക്കയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മക്കയിൽ ജീവിക്കുമ്പോ വക്രതക്കും കുഴപ്പത്തിനൊന്നും പോകുന്നില്ല ചെറിയ കുട്ടിപ്രായത്തിൽ തന്നെ അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ചകളും അത്ഭുതകരമായ സംഗതികളും പോറ്റുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും കാണുകയാണ് ചരിത്രം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് പോകും സഹോദരങ്ങളെ അബൂത്വാലിബ് പറയുന്നുണ്ട് അബ്ബാസ് റലിയുള്ളാഹു എൻഹുവിനോട് സഹോദരനോട് അബ്ദു അബൂ അബൂത്വാലിബ് റസൂലുള്ളാന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത മൂത്താപ്പയാണ് അബൂത്വാലിബ് പറയുന്ന അബ്ബാസിനോട് അബ്ബാസേ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യത്ര അത്ഭുതമാത്തിന്റെ മുമ്പ് ചെറിയ കുട്ടിപ്രഹയത്തിലുള്ള കാര്യം പറയാണ് എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയും നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ബിസ്മി ചൊല്ലുന്ന പതിവില്ലല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഹംദ് പറയുന്ന പതിവില്ലല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പതിവൊന്നില്ല എന്നാൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അബൂത്വാലിബ് അബ്ബാസ് തങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഈ മകൻ പറയുന്ന ബിസ്മില്ലാഹിൽ അഹദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൽഹമുല്ലാത്തിന് മുമ്പേ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവാല നടത്തണ്ട വഴിയിൽ തന്നെയാണ് നടത്തിയത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ പല തോന്നിയാസങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് നബിയായിട്ട് വന്ന ആളല്ല അങ്ങനെ ചില വിവരദോഷികൾ സലഫികളൊക്കെ പറയലുണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ അങ്ങനെ അബ്ദുള്ളാന്റെ ആമിനാന്റെ മോനായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോ നുഭവത്ത് കിട്ടിയ ആളായി അല്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പുള്ള ജീവിതവും ചെറുപ്പകാലം മുതലേ തങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയില 
ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ജീവിതത്തെ പറ്റിയല്ലേ ഹെർക്കൽ ചോദിക്കുന്നത് ഈ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഞാൻ നബിയാണ് എന്ന വാദം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് കളവാണെന്ന് തോന്നുന്ന വല്ലതും പറയാറുണ്ടോ ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള അബൂ സുഫിയാന്റെ മറുപടി ഇല്ല നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് അൽ അമീൻ എന്നാൽ ലോകത്തേകനായ സത്യസന്ധം വേറൊരാൾ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്രസ് പറയാനില്ല ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ സന്തോഷത്തിൽ അങ്ങ് ജീവിക്കുന്നവിടെ മക്കാർക്കിടയിൽ ആദരവോടെ ജീവിക്കുന്നു നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ ആ ഹിറയിൽ പോകുന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴാ ഹിറയിൽ പോകുന്നത് അഞ്ചാറു മാസം ഹിറയിൽ താമസിക്കുന്ന നാടകം സ്ഥലമൊക്കെ കാണണം നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അവിടെ നിന്നാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെടുക്കലേക്ക് ജിബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാം വരുന്നത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാറി മാറി വരുന്ന ചുമരെഴുത്തു വായിക്കാൻ സകല ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും വാതായനങ്ങൾ യക്റയിലൂടെ തുറന്നു കൊടുത്ത് മഹാനായ മുഖറബുൽ അംലാക്ക് ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ശബ്ദവീചികൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ യക്റഇന്റെ ആ പരിശുദ്ധമായ ശബ്ദം ഹിറയിലെ പാറക്കെട്ടുകളെ തട്ടി പ്രതിധ്വനിച്ചപ്പോ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ഒന്ന് ഭയപ്പെട്ടുപോയി പനിച്ചു മലയിറങ്ങി വരുന്നു ഖദീജ ബീവിയല്ലേ സഹദർ മണി പനിക്കുകയാണ് ഖദീജ ബീവിയോട് പൊതപ്പെട്ട് മൂടാൻ പറയുന്ന് ഞാൻ എന്തോ കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടുവെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെട്ടപ്പോ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ നേതാവായ നമ്മുടെ ഉമ്മയായ ഖദീജത്തുൽ കുബറ റലിയാഹു അൻഹാ ഒരാൾക്കും തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും എഴുതാൻ കഴിയാത്ത മത എഴുതുകയാ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മൗലീത് പറയുകയാ തങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ മുമ്പൊന്ന് ഖദീജ ബി പറഞ്ഞു അന്ന് നബിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അൽ അമീനെ അങ്ങേ അല്ല സങ്കടപ്പെടുത്തൂല അൽ അമീനെ അങ്ങേ അല്ല ഒഴിവാക്കൂല പഴാക്കൂല ഒരിക്കലും അങ്ങേ അല്ല തള്ളൂല എന്താ കാനെന്നറിയോ ഇന്ന കല തസുലു റഹ്മിൻ വഹ്മിലുൽ കല്ല വക്സിമിൽ മഹദൂം അങ്ങ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്ന ആളാ തങ്ങളെ മതഹ് പറയാ മൗലീദ് ചൊല്ലുകയാ തങ്ങളെ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങ് അങ്ങ് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് അശരണരായ ആളുകൾ കഭയം നൽകുന്ന ആളോ ഒന്നുമില്ലാത്തവർക്ക് വല്ലതുമൊന്നുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ആളാ തങ്ങളെ ഒരിക്കലും അല്ല സങ്കടത്തിലാക്കൂല നോക്കിങ്ങള് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യവും എല്ലാ വീക്ക്നെസും അറിയുന്ന ആളാരായിരിക്കും അയാൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആളാ അതാരായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മളെ ഭാര്യ നമ്മളെ ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ ഉമ്മാക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളോട് വെറുപ്പുണ്ടോ ആ രാമീൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അള്ളാഹു ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ ഞാനോട് അസഹരി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ധാരാളം ഉമ്മമാരുണ്ട് ഇവിടെ അലഹമില്ല നമ്മുടെ മുത്തായി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാർക്ക് ഖദീജ ബീബിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു അവസരം കൊടുക്കട്ടെ ഇവിടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരാളുടെ ഏറ്റവും ഏത് സ്വഭാവം അറിയാൻ പറ്റുന്ന ആർക്ക പെണ്ണുങ്ങൾക്ക അതുകൊണ്ട് ആ തങ്ങൾ പറ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആൾ നിങ്ങളുടെ അഹ്ലിന് ഹൈറായ ആളാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള നമ്മളെ പറ്റി ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ പറയാം അയാൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ജമാഅത്തിന്റെ വലിയ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ വലിയ ആളാണ് സംഘടനന്റെ വലിയ നേതാവ് ഒക്കെ പറയും ആര് ഭാര്യയും പറയും നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയും പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ബഹുമാനൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ലാക്കിൻ കൂട്ടല് ആ അറബിയിലെ എങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും അത് മുഴുവൻ നമ്മളെ അമ്മ മൂപ്പര് നാട്ടിൽ ഭയങ്കര ബഹുമാനം സംഗതിയെല്ലാം തന്നെ പക്ഷെ എന്നാലും പൊരക്കത്തിയ മൂപ്പര് മഹാ പിന്നെ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ സ്വഭാവത്തിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഭാര്യയാണ് 
അള്ളാഹു ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കാൻ തൂഫീക്ക് തരട്ടെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യമാരായി നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ നോക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാ രഹസ്യവും അറിയാം കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഭാര്യക്ക് ആ ഭാര്യയിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വസ്തതയും സ്വീകാര്യതയും കൂടെ താമസിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് വർഷം ഇണയായി കൂടെ താമസിച്ച ഹദീജത്തുൽ കുബറോ റലിയാഹു താല അന്ഹയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വാസി നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്തേ മഹതി അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഹദീജ ബീബി റലിയല്ലാഹു താല അൻഹ പെട്ടെന്ന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ മാലിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ പോകണം മക്കയിൽ നിന്ന് ഈ ഹിറയിലേക്ക് എന്ന് മാത്രല്ല ഇന്ന മേലെ കയറണം എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടാണ് ഇന്നന്നെ ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാനികൾ സ്റ്റെപ്പെല്ലാം കെട്ടി വെച്ചോണ്ട പിന്നെയും കയറാൻ പറ്റുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അതുണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നാലും ഹദീജ അബി മുത്തായ തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മല കയറി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ സുബാനല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കയറണം ആ സ്വർഗത്തിൽ ഉമ്മമാരെ ഹദീജ ബേബിയുടെ ചാരത്തൊന്ന് അണയണം എന്നിട്ട് ഹദീജ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് ഈ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുത്ത കഥയൊന്ന് കേൾക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ മുമിനിങ്ങളെ നമുക്ക് സുദീഹുലാഹുവിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തണം ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തണം മഹാന്മാരായ ബദരിഹിങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തണം മഹാന്മാരായ അഷിഹിങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തണം എന്നിട്ട് ആ ഹബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് ആറ് സൗറിൽ നിന്ന് പാമ്പ് കടിയേറ്റ കഥയൊന്ന് കേൾക്കണം ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹബത്തിന്റെ അനുരാഗത്തിന്റെ ഇഷ്കിന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ കഥയില്ലയോ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കഥ ആ മഹാന്മാരിൽ നിന്നൊന്ന് കേൾക്ക ഈ സദസല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ സഹോദരി പറയണ്ട എന്താണ് സാധാരണ ഒരാൾ പറയും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ മലന്റെ മേലെ കയറിയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ ഗുഹന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി നിന്ന് അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്തോ കണ്ടു പേടിച്ചത് എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് ഇല്ല ഇല്ല ഹദീജ ബിബിക്കറിയാഹുന്നബിയായി വരണ്ട മഹാന ഇത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് നബിയായിട്ട് വരണ്ട ആളാണ് എന്ന് ഹദീജ ബിബിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ നബിയാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഹദീജ ബീബി റലിയുള്ളാഹു തങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഭാര്യയായി കടന്നു വരുന്നത് ആ ഭാഗം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ മഹദിയായ ഹദീജ തുൽ കുബറാ റലിയുള്ളാഹു അൻഹ തങ്ങളോട് പറയുന്നത് നബി എ അൽ അമീനേ തങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടണ്ട തങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതം കുടുംബം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്ന ആളാണ് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് പറയാൻ ഹദീജബിക്ക് പ്രത്യേകമായ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഹദീജബിക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു പത്തു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് തങ്ങളൊരു സ്വഭാവം നോക്ക് നിങ്ങൾ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് ഹദീജ ബീബിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കല്യാണമാണ് ഹദീജ ബീബി റലിയല്ലാഹു അൻഹയല്ലേ ഭാര്യയായി കടന്നു വരുന്നത് മക്കയിൽ നല്ല അടിപൊളിയായ വിരുന്ന് നടക്കുകയാണ് മക്കയിൽ നന്നായിട്ടൊരു കല്യാണം നടക്കുകയാണ് എന്തേ ആ കല്യാണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മക്കയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരിയാണ് ഹദീജ തുൽ കുബറ റലിയല്ലാഹു അൻഹ പൈസക്കാരിയ അന്നത്തെ വേൾഡ് മാർക്കറ്റായ ഷാമിലെ കച്ചവടം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരിയാണ് ഹദീജ ആ ഹദീജ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ബിസിനസ്സിലേക്ക് അവിടത്തെ കമ്പനിയിലേക്ക് മാനേജർ പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയ ആളാ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുള്ള ആളാണ് തങ്ങള് വന്നതേ ഉള്ളൂ മഹദിക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും അവിടത്തെ വലിയ സത്യസന്ധതയും ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല മൈസറ തന്ന അടിമ ശ്യാമിലേക്കുള്ള യാത്രാ സമയത്ത് പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു നബിയായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളാണൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ 
അത് മൈസറത്തും വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ ഹദീജബിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഹബീബിനെ ഒന്ന് ഭർത്താവായി കിട്ടണം ഇതൊരു നബിയല്ലയോ എന്റെ ശിഷ്ടകാല ജീവിതം ഒരു നബിയുടെ ഹുതുമത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയാലുള്ള സൗഭാഗ്യമൂർത്ത ഹദീജ കല്യാണത്തിന് അന്വേഷണം നടത്തിയത് സഹോദരങ്ങളെ കല്യാണത്തിനും ഒക്കെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഏകദേശം ക്ഷണമുണ്ട് ഹദീജാബിബിന്റെ വീട്ടിലാണ് കല്യാണം നടക്കുന്നത് വി വി ഐ പികൾ ഉണ്ട് വി ഐ പികൾ ഉണ്ട് സാധാരണക്കാരുണ്ട് അവരിലും സാധാരണക്കാരുണ്ട് മക്കത്ത് അന്ന് ആളുകൾക്ക് നല്ല ആഘോഷം എന്താ കാരണം അൽ അമീന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്ന വലിയ പ്രൗഢി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അൽ അമീൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സാമ്പത്തികമായി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാ ഹദിജബിയാണെങ്കിൽ മക്കൾ ഏറ്റവും വലിയ പൈസക്കാരിയാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹദീജാബിബിന്റെ കല്യാണത്തിന് വിരുന്നിന് പോകാ മക്കാർക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വന്നു റാഹത്തിലാണ് നിക്കാഹ് നടന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾ അൻഹയുടെ വീട്ടിന്റെ പൂമുഖത്ത് സിറ്റൌട്ടിലിരുന്ന് മാളികയുടെ സിറ്റൌട്ടിലിരുന്ന് കല്യാണത്തിന്റെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് അബൂ ത്വാലിബുണ്ട് അബൂ ലഹബുണ്ട് മുത്താപ്പമാർ അളാപ്പമാരാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഹംസയുണ്ട് അബ്ബാസ് ഉണ്ട് റലിയുള്ളാഹു അൻഹുമാ അവരൊക്കെ ഉണ്ട് കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ മണവാളനായി ഈ കല്യാണ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഹദീജ ബീവിയോ വലിയ സന്തോഷത്തിൽ തോഴിമാർക്കിടയിൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്റെ ഇഷ്ടം ജനത്തെ ഒരു നബിയായി വരുന്ന മഹത്വമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഭർത്താവായി കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടിപൊളിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന സമയമാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കല്യാണ പന്തലിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയപ്പോ അതാ പ്രധാര കവാടത്തിലൂടെ ഒരു പ്രായമുള്ള പെണ്ണ് വരുന്നു ഒരു പ്രായമുള്ള പെണ്ണ് വരികയാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ ഉട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രവും ആ ഉമ്മ പ്രായമുള്ള ഉമ്മ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഇടക്കിടക്ക് കീറിപ്പറിഞ്ഞതുപോലെ വളരെ പഴകിയ ഒരു വസ്ത്രമാണ് മാത്രമല്ല ആ ഉമ്മ കാല് വെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തത്തിന്റെ അടയാളം കാണുന്നുണ്ട് ചെരുപ്പ് ധരിച്ചിട്ടില്ല നഗ്നബാധയായി നടന്നു വന്ന് പ്രായമുള്ള ഈ ഉമ്മ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ കളർ കാണുന്നു കാലവിടയോ വെച്ച് തട്ടി മുറിഞ്ഞതാണ് കവളൊട്ടിപ്പോയി കണ്ണ് കുഴിയിലിറങ്ങി ഈ സ്കിന്നുകൾക്ക് ചൊളിവ് ബാധിച്ചൊന്നു വളഞ്ഞു പോയ ഈ പ്രായമുള്ള ഉമ്മ ഈ പന്തലിലേക്ക് കടന്നിട്ട് പരിഭ്രമിച്ചങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് ഈ ധാരാളം ആളുകൾക്കിടയിൽ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പരിചയമില്ലാത്ത പ്രച്ഛന്ന വേഷം പോലെ ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വന്നാൽ ആര് പരിഗണിക്കാനാണ് ആരും പരിഗണിക്കാതായപ്പ എങ്ങോട്ട് നടക്കണോന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത മോഡലിൽ ഈ പ്രായമുള്ള ഉമ്മ ഒന്ന് വിഷണ്ണയായി നിന്നപ്പോഴാണ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ഇരുന്ന സിറ്റൌട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചത് എവിടെയോ കണ്ടുമറന്ന മുഖം പോലെയുണ്ട് സുബഹാനല്ലാ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് ശരിക്കൊന്ന് നോക്കിയപ്പോ ആളെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കൽബിൽ വന്നു ഓർമ്മ വന്നു പോയി ഉടനെ ചാടി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറ്റത്തിറങ്ങിയിട്ട് പന്തലിലൂടെ നടക്കുകയാ സുബഹാനല്ലാ ഈ പന്തലിന്റെ കവാടത്തിൽ പരിഭ്രമിച്ച് പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ കൈ പിടിച്ച് നെഞ്ഞോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ടൽ അമീനായ തങ്ങൾ വിളിച്ചു ഉമ്മാ അൽ അമീനായ പുതിയാപ്ല ഉമ്മാന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കാരണം ഈ അൽ അമീന്റെ ഉമ്മ പത്തൊൻപത് കൊല്ലം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആമിനെ ആ വഹബിന്റെ മകള് പിന്നെ ഇവിടെ നിപ്പോഴാ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഉമ്മ വന്നത് ഏതായാലും ഈ ഉമ്മയുടെ കൈപിടിച്ച് ഹബീബായ തങ്ങള് ഈ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഹദേജാബിവിന്റെ വീട്ടിന്റെ സിറ്റൌട്ടിലേക്കൊന്ന് കയറിയിട്ട് കഥകിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നീട്ടി വിളിച്ചു ഹദീജ തൊഴിമാർക്കിടയിൽ കല്യാണ സന്തോഷത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഹദീജ അധികാരത്തോടെ തന്റെ ഭർത്താവായി കടന്നു വന്നാൽ അമീന്റെ ആധികാരികമായ ശബ്ദം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വിളിക്കാൻ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹദീജാബിവിന്റെ സന്തോഷമേ ഓടി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അൽ അമീനെ ഞാൻ വന്നു എന്നെ വിളിച്ചോ എന്തിനാണ് വിളിച്ചത് ഹദീജാബിബിറലിയുള്ള തങ്ങള് പറയുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചു 
Hadija, Aparan Hadija, we can't another Bartha having the Kailu depending on a Kayunde, Prior to dependent the Kayum Bridget Lane, Nilkanad, Chodikunwal Amine, Aharani, Praya Mullauma, Nebisallah, who are he was Salama, the Nala Maruba di Hadija, Manasila, Tundagu, Laila, Amine, Manasila, Ilia, Idan, Nali, Vaya Suvere, and Naputia, Dando Vaya Suvere, Molayutitana. Umma Halima and the Kalyana Tinum Mayatiadan Habiba, a Sola law who are he was Salama Tango to Jodikin, the Uman or the Hadija, Bibi, or the Jodikin, Hadi Umma Halima, Bibi, or the Jodikin, Umma Yendur Kolamani, Yendur Veshaman Umma Yevade Thomas of Nuru, Nuru, Chodim, Jodikan, and Halima, Bibi, or the Allah, who the Allah and Habarayun no money. The Malagal Kapurama, the Amosum, Yenda Barta, Vidogia, Ikadakana, Makal Karkunum Panilia, Avada Illa General Egades and Patanilan, Pavangalan, Kuta Tile, Tevumpa, Patalinana, Yenika Bakshanamilla, Jivikan, Margamilla, Yovana Tinda Samayat, Mulagudikum, Kutigalula, Prayatil, Walla Kudumba Tiltamas, Ikunan Atinbura Tugaraya. Tarabadi Tamula Veruda Makalek, Molago de Tele, Paregala, Tubaji, even a Margam Ganda Tiud, in here than a Kadil Lo Yani Sangada Til Patunilum, Doga Tilmai, Yanum and the Kudumbabum, Jivi Kimberan, Yenda Natilum, the Maka Tonile, Kumatoka, Vanubogun, Aligil, our Nod of under ten the Sangadam Ganda Tubaran Halima. Ningalo Pandu Molago to Boti Rukutile, Makela Harana Digari, Ahin Abdul Mutalib in the Marana Portuboy, Magan Abdullah and Maganai, Jenicha, Yatim Gutia, Al Amin and Navar Vulikin, the Mohammed, Ah Mohammed in the Kalyan Amar in the Ah Mohammed in the Al Amin, the Kalyana Tilabar of Hari, I Vadunadu, Makela Tumbilla Panakatia, Hadija, and Huvail in the Magala. Makakar Kadigum Pakshanamuriki to Chanamundu Ningal on the Poya Ningal Kabakshanam Gitaha di Kula Ningal Alamin the Walla to Maileo Portum Maileo Ningal Alamin on the Padiganita or Alpam Bakshanam Ningal of Utilekum Kunduvara and Kadinjan Nidikum or Alpam Asua Sam Agumalo Sengikia the Unupoi no Kumo. In the Sangadam Manasilaki and the Elva Sigulum Kudumbabu, in order Nurbandichapo, Punumone Ulla de Letum, the Lavastramania, and Tedichudu, Manapurum in the Kalyana Tinikiria, Vastram Tedichu, one other La Ulla de Letum, the Lavastrama, Tedichudu, Kalilania and Cheripilla to dinner. Or Malayil Kaligar, Yarangunna Samayat, Kalchil, Kalil Kari, Yakaranam Gundi, Chora Butti Udigiadan, Punumone, in the Kudumbavum, Uribad, Kutagarum, Baria Butigarum, Kayula, Proudhula, Sadasil, or a Pratchen, a Vesambo, a Kuripar, Yavastron, the Rich Chora, Yuduguna Kalode, E. Umavanda, the Moni, Sangar of Pudutun, the Vengil, Monda, Manasin, Evadani, Pikun, the Vengil, Parayanum. Ummatirichuboga Habiba, yes, Allah, who are he was a lama tangal, either Paranya Karayan, the Halima, Bibi, the Kabul Tata Tirud, I did serang on the Kanir Kanangal, Apil Pubol, and Rudulama, and Nubuat in the Karangal Kunda, Habiba, a tangala, Kabul Tata Tirud, a Kanir and the Tortachu, the Tirtu, Tunda Murti, the Parayan Numa. Yenduru Chodiaman and the Chodi Kunadu Yende Shari the Tirodun, the rectum, and the rectum, and the Narambugalodun, the rectum, Angeda Mulepal in the Amsamula rectum and Leuma Yende Kalyana Maranyanga, one of the Lenik Sando Shamale Yendu Bartama and Amahanga Parayunadu Angana Parayanda 
ഭാര്യയായ ഹദീജ ബീവിയിലേക്ക് തങ്ങൾ തിരിയുന്നു ഹദീജ ഉമ്മാക്ക് കുളിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കൂ ഉമ്മാക്ക് വയറു നിറച്ചുണ്ണാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂ ഉമ്മാക്ക് നല്ലൊരു വസ്ത്രം കൊടുക്കൂ ഭർത്താവിനൊരു ഉമ്മയെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ മഹതിയായ ഹദീജ പണക്കാരിയായ ഹദീജ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയുടെ വളർത്തുമ്മയുടെ കൈപിടിച്ച് തന്റെ മാളികയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു ദിവസങ്ങളായി ഹലീമ അങ്ങനെ ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല സുബഹാനജല്ല കുളിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു താൻ കല്യാണത്തിന് വാങ്ങി വെച്ച നല്ല വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒരു വസ്ത്രം ഭർത്താവിന്റെ പോറ്റുമ്മ കണിയിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ നന്നായി ഭക്ഷിച്ചു കുളിച്ച് വസ്ത്രം മാറിയപ്പോ ഒട്ടിപ്പോയ കവിളുകൾക്കും തുടിപ്പ് വന്നു കുഴിയിലിറങ്ങിയ കണ്ണുകൾക്കും തിളക്കം വന്നു ഹലീമാഹു എന്ന് സന്തോഷിച്ചതുപോലെയായി തങ്ങളടുക്കലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഹലീമാ ബീബി റലിയല്ലാഹു എന്ന പറയുന്നു മോനെ എന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ മുലകുടിയിലുള്ള പാപ്പയാണ് എന്റെ മക്കൾ നിന്റെ സഹോദരന്മാരാണ് ഒരൊക്കെ പട്ടിണിയിലാണ് പ്രയാസത്തിലാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ഹലീമ ബിവീതങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ ഹദീജ ബിബി റലിയല്ലാഹു എൻഹയുടെ നേരെ ഹബീബായ തങ്ങൾ തിരികെ തിരിയുകയാണ് ഹദീജ ബിബിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഹദീജ കല്യാണം അറിഞ്ഞിട്ടുമ്മ വന്നത് വലിയ സന്തോഷമായില്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കല്യാണ സമ്മാനമായി ഉമ്മാക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കണ്ടേ ഹദീജ ബീബി റലിയല്ലാഹു എന്ന ചോദിക്കുന്ന അമീനെ എന്നോട് എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുത്തോളൂ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മുഖമൊന്ന് താഴ്ന്നു പോയോ കണ്ണൊന്ന് നിറഞ്ഞു പോയോ തങ്ങളെ ചുണ്ടൊന്നു വിതുമ്പിയോ തങ്ങളെ ശബ്ദമടറിപ്പോയോ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹദീജ ബീവിയോട് ചോദിക്കുന്ന ഹദീജ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാനാ ഞാൻ ഒരു ഫക്കീറല്ലേ ഹദീജ സുബാന ജല്ല ജലാലു ആ വാക്കങ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഹദീജ ബീവിക്ക് അത് കേട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയുന്ന അമീൻ ഇനി മേലിലങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്റെ മനസ്സും എന്റെ ശരീരവും മാത്രമല്ല ഈ മക്കയിലും പരിസരങ്ങളിലും കാണുന്ന സകല സാമ്പത്തിക സാമ്രാജ്യവും ഇല്ലേ ഇതോടുകൂടി ഞാൻ അങ്ങക്ക് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്നുമില്ലാത്തവനാണെന്നിനി പറയരുത് പാവപ്പെട്ടവനാണെന്നിനി പറയരുത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വത്തിൽ ഇനി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങയുടെ സമ്മതമെടുക്കുമില്ലാതെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യൂല അതേ സമയത്ത് അങ്ങ് ആ സ്വത്തിൽ ഇടപാട് നടത്തുമ്പോ ആർക്കെങ്കിലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ അറിയേണ്ടതില്ല എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഞാൻ അങ്ങക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ഹദീജ ബീവി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങൾ ഹദീജ ബീവിയോട് പിന്നെയും ചോദിക്കുകയാണ് ഹദീജ ഒരു നാൽപ്പത് ആടുകളെ കൊടുക്കാമോ അന്നത്തെ സമ്പത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു നാൽപ്പത് ആടുകളെ കൊടുത്തൂടെ നമുക്ക് ഹദീജ ബീവിന്റെ ചോദ്യം എന്തിനാൽ അമീനെ ഒരു നാൽപ്പത് ആടുകളെ ആക്കുന്നത് ഒരു ചെരുവ് കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തുള്ള ആട്ടിൻ കുട്ടികളെ മുഴുവനും കൊടുക്കാം ആടിനെ അറുത്ത് പാകം ചെയ്യുന്ന ഒരു വേലക്കാരനെ കൊടുക്കാം ആട് നമയിക്കാൻ ഒരു ആട്ടിടയനയും കൊടുക്കാം അങ്ങക്ക് സന്തോഷമായോ അങ്ങയുടെ ഉമ്മയല്ലേ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി പിന്നെയും തങ്ങളെ ചോദ്യം ഹദീജ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാതെ നടന്നു വന്ന ഉമ്മ കാലിൽ കല്ല് കയറിയിട്ട് രക്തം പൊടിയുന്നുണ്ട് ഇനി തിരിച്ചു നടക്കൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു വാഹനം കൊടുക്കണ്ടേ ഹദീജ എന്തൊരു ചോദ്യമാണൽ അമീൻ അവിടത്തെ ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മയല്ലേ നമ്മുടെ 
ഉമ്മാന്റെ ഇസത്ത് മക്കളുടെ ഫഹറല്ലയോ അതുകൊണ്ട് അറബികളിൽ വി വി ഐ പികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെർച്ചിഡീസ് വാഹനമായ ചുവന്ന ഒട്ടകം ആ ചുവന്ന ഒട്ടകങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരൊട്ടകത്ത് അവിടത്തെ ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കാം ഒട്ടകക്കട്ടിൽ മേലെ കയറ്റി വെച്ച് ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറെ ഒരൊട്ടകക്കാരനെ കൊടുക്കാം അങ്ങക്ക് സന്തോഷമായോ തങ്ങളുടെ പ്രഭാതത്തിന്റെ പ്രകാശത്തെക്കാൾ പ്രക്ഷോഭിതമായ വജുഹുറസൂലില്ല തങ്ങളെ വജഹങ്ങ് പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങി സൂര്യനും ചന്ദ്രനും തോറ്റുപോകുന്ന മുഖകമലങ്ങളുള്ള മുഹമ്മദ് വളർത്തുമ്മയായുടെ കവിൾ തടത്തിലൂടെ അതാ കണ്ണീരൊഴുകുന്നു കരയുകയാണ് 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 തങ്ങള് ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാ കരയുന്നത് പുഞ്ചിരിക്കല്ലേ വേണ്ടത് ഉമ്മാക്ക് സന്തോഷമായില്ലേ ഉമ്മ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൈയങ്ങ് ചേർത്തു പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു മോനേ ഇതെന്റെ കൽവിൽ എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചെറുപ്പകാലത്ത് യൗവനത്തിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ മുലയൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരൊന്നും പിൽക്കാലത്ത് എന്നെ കണ്ടാൽ അവർ തിരിച്ചറിയാറില്ല അറിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞ ഭാവം നടിക്കാറില്ല മോന് മുലയൂട്ടിയ വകയിൽ ഉപ്പാപ്പയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ശമ്പളം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മോനെ മോനൊന്ന് വന്നു കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് ധാരാളം ഐശ്വര്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ മോന്റെ ജീവിതം പിൽക്കാലത്ത് വലിയ പ്രയാസത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം മോൻ ഇന്നാണ് ഭാര്യയിലൂടെ ഒരല്പം സാമ്പത്തികമായി നിലമെച്ചപ്പെടുന്നത് ഈ ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രവുമായി കാല് ചെരുപ്പ് പോലും കാലിലില്ലാതെ ഒരു കോലം കെട്ട കോലത്തിലൊരപശകുനം പോലെ ഞാൻ ഈ കല്യാണ പന്തലിൽ വന്നിട്ട് മോഹന് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് നടിക്കാമായിരുന്നു എന്നാലും ഈ ആയിരക്കണക്കിന് വി ഐ പികളെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കീറിയ വേഷമുള്ള ചോര പൊടിയുന്ന കാലുള്ള ഉണങ്ങിച്ചുരുണ്ട എന്റെ കൈ പിടിച്ച് മോന്റെ നെഞ്ഞോട് ചേർത്തിട്ട് മോനുമ്മാന്ന് വിളിച്ചില്ലേ എന്റെ മോനെ അല്ല ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെടുത്തൂല എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ രാവിലെ വീട്ടുന്നിറങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് ഭക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയാല് ഹയറ് ഒന്നുകൂടി പരിഗണിച്ചാൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്കൊരൽപ്പം ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് രാവിലെ ഇറങ്ങി വന്ന എനിക്ക് നൂറിൻ പരം ആട്ടിൻകുട്ടികളെയും ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന ആട്ടിടയനെയും ആടിനെ അർത്ഥ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന വേലക്കാരനെയും അവരെ എല്ലാവരെയും നയിച്ചിട്ട് ഒരു രാജ്ഞി പോകുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട എന്റെ മലഞ്ചെരിവിലേറ്റവും പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ആ മലഞ്ചെരിവിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരിയായി അറബികൾ വലിയ വലിയ പണക്കാര് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെൻസ് പോലെ ചുവന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ മേലെ ഒട്ടകക്കട്ടിൽ ഇരുന്ന ഒട്ടകക്കാരൻ എന്നെ നയിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നൊരവസ്ഥ 
എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ കൽബിന് നിയന്ത്രണം കിട്ടുന്നില്ല എന്റെ കരള് മുറിയുകയാ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാ സുബാന ജല്ല ജലാലു സഹോദരങ്ങളെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഈ കല്യാണ സദ്യയില്ലയോ ഹദീജ ഹാബീബി കൊടുത്ത സ്വതക്കയില്ലയോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒന്ന് പഠിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ മക്കയിലുള്ള കുറൈശികൾ പറയാണ് മക്കയിലുള്ള പ്രമുഖരായ കുറൈശികൾ അക്കാബിർ കുറൈശ് പണക്കാര് പറയാണ് ഈ ഹദീജക്ക് എന്തു പറ്റി പോയി വലിയ പൈസക്കാരിയായ ഹദീജ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒന്നിനും സാമ്പത്തികമായ ഒരു ഗതിയുമില്ലാത്ത അൽ അമീൻ എന്തിനാണ് വരിച്ചത് അൽ അമീൻ എന്തിനാണ് ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചത് എത്ര വലിയ വലിയ പണക്കാര് നാട്ടുരാജാക്കന്മാര് ഹദീജയെ വെളി കഴിക്കാൻ ഹദീജയെ ഇണയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയതായിരുന്നു അവൾ എന്തിനാണ് ഈ കുണ്ടിൽ ചാടിയത് എന്നാർത്ഥത്തിൽ മക്കയിൽ കുറൈശികൾ പറഞ്ഞപ്പോ അത് ഹദീജ ഹബീബിന്റെ കാതിലെത്തിയപ്പോ രാത്രി അതാ പ്രത്യേകമായി അവർക്കൊരു വി വി ഐ പി സദ്യ ഒരുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ വലിയ വലിയ ആളുകളെ ഹദീജ ഹബീബി ഒന്ന് സദ്യക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് ഹദീജ ഹബീബിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ല നേതാക്കളെ നിങ്ങൾ എന്റെ ഭർത്താവിനെ പറ്റി ഒന്നും സാമ്പത്തികമായില്ലാത്തൊരാളെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഭർത്താവാക്കിയത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു ശരിയാണോ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഹദീജ നിന്റെ ഭാവിയോർത്തിട്ട് ചോദിച്ചതാണെന്നാണ് അവരുടെ സംസാരം ഉടനെ വന്നു ഹദീജ ബീവിന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ സങ്കടപ്പെടണ്ട എന്റെ ഭർത്താവ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ആളാണ് നീ നിങ്ങൾ പറയണ്ട എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഞാൻ അൽ അമീന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇപ്പൊ മക്കയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ എന്റെ ഭർത്താവായ അൽ അമീന പാവപ്പെട്ടവൾ ഹദീജയാ ഓ സഹോദരങ്ങളെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പതിനഞ്ചു കൊല്ലം ഹദീജ ബീവിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് ജീവിച്ചപ്പോ ഹദീജ ബീവിക്കറിയാം ഹദീജയിലൂടെ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന സമ്പത്തില്ലയോ മക്കയിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൽ അശരണരായ ആളുകൾ കഭയം നൽകാൻ പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത്താണിയാക തങ്ങൾ ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ അതറിയുന്ന ഹദീജ ബീബിറലിയല്ലാഹു അൻഹ തങ്ങൾ പൊതപ്പെട്ടു മൂടു ഹദീജ ഞാൻ പനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോ വന്ന് വീട്ടിൽ കയറുമ്പോ ഹദീജ പറയുന്ന തങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടണ്ട ഒരിക്കലും അങ്ങേയല്ല സങ്കടത്തിലാക്കൂല നിങ്ങൾ കുടുംബം ചേർക്കുന്ന ആളാ പാവപ്പെട്ടവരെ കൈപിടിക്കുന്ന ആളാ ലോകത്ത് സ്നേഹവും കാരുണ്യവും പരസ്പര സൗഹാർദ്ദവും സഹിഷ്ണുതയും ധർമ്മവും പഠിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ മുമ്പിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ആ മുത്തായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണ് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ നിൽക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ധാരാളം സമയം അവിടെ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചു വരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ചെലവാക്കുന്നതെങ്ങനാ തള്ളു വന്നിട്ട് നമ്മളതാ ബാബുൽ ബക്കയിലൂടെ പുറത്തേക്കങ്ങ് പള്ളിന്റെ പുറത്തേക്കങ്ങ് പോകുമ്പോ سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل منبلن عشقيه انغل انغم مارن اللي 
അവര് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു നബിയേ ൽവി എന്റെ ഹൃദയം വേദനിച്ചു പോയി നബിയേ ഞാൻ ഈ പരിശുദ്ധമായ നാട്ടിലെത്തിയത് മുതൽ എന്റെ ഹൃദയം വേദനിക്കുകയാണ് നബിയേ വരുന്നത് വരെ വരാനുള്ള വേദനയായിരുന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കാനുള്ള കാരണം എന്റെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പരിശുദ്ധമായ മലഞ്ചെരുവിൽ നിന്ന് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിടവാങ്ങണമല്ലോ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ കൽബ് കരയുകയാണ് നബിയേ എന്റെ കൽബ് വേദനിക്കുകയാണ് നബിയേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് സ്നേഹിക്കണം നമുക്ക് തങ്ങളെ ഒന്ന് കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടിയിരുത്തണം എന്റെ ഉമ്മമാരേ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് സ്ഥാനമുറപ്പിക്കണം അങ്ങനെ മുത്തായ തങ്ങള് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൽബിലൊന്ന് സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചാൽ ഹബീബായ തങ്ങള് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരിടം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നമുക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ടാകും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ കൽവിൽ നമുക്കൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടാവും ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും ആ ഒരു ഓർമ്മ തങ്ങളെ കൽവിൽ ഒന്ന് വന്ന് കിട്ടിയാൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾക്ക് സാധുക്കളായ നമ്മെ കുറിച്ചൊരു ഓർമ്മ അവിടുത്തെ കൽവിൽ വന്നു പോയാൽ സഹോദരങ്ങളെ ദുനിയാ മുഴുവനും നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും നമുക്ക് ലാഭമാണ് ഇല്ല തങ്ങളെ കൽവിൽ നമ്മെക്കുറിച്ച് ഒരു പരിഗണനയും ഇല്ല നമ്മെ തങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു പോയാൽ തങ്ങൾ കൈപിടിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു പോയാൽ ദുന്യാവിലും പ്രയാസം അഹൃത്തിലും പ്രയാസം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്ന എന്നെ വിശ്വസിച്ചവർ എന്നെ പിന്തുടർന്നവർ എൻ്റെ അഹിലാണ് ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്ന നീ അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നിന്റെ ഇപാധികളാണ് ഞാൻ അതിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതാ മഹ്ഷറയിൽ പറയുന്നു ഈ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് സയ്യിദുൽ വജൂദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നതായി റാസിയിൽ കാണാം സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്ന അള്ളാഹുമ്മ ഉമ്മത്തി ഉമ്മത്തി ഈസാ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഉമ്മത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈസാ അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്നത് അള്ളാഹുവെ അവരെ നീ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നിന്റെ അഴിപാതുകളാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു എന്നെ പിന്തുടർന്നവർ എന്റെ അഹിലാണല്ലോ മറ്റുള്ളവരെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കേണ്ടതില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് മുത്തായ തങ്ങൾ അള്ളഹാനോട് പറയുന്ന അള്ളാഹുമ്മ ഉമ്മത്തി ഉമ്മത്തി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങളങ്ങ് കരഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനൂവ താല ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ വിളിക്കുകയാണ് ജിബിരീലിനോട് പറയുന്നു ജിബിരീലേ നിങ്ങൾ റസൂലുള്ളന്റെ അടുക്കലേക്കൊന്ന് പോകൂ എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പറയൂ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ തങ്ങളെ അല്ല സങ്കടപ്പെടുത്തൂല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതല്ല തരും നബിയെ വല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെ അവിടുത്തെ രക്ഷിതാവ് തരും തങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നിലക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലയോ ആ തരുന്നതിൽ നമ്മള് പെടണം നാളെ ആഹ്റത്തിലെത്തിയാൽ അതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തങ്ങൾ ആദ്യം കടക്കുകയാണ് 
മഹാന്മാര് കടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാന്മാർ മുത്തായ തങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയ ഉടനെ തങ്ങളോട് വിവരം നൽകപ്പെടുന്നു ഈ ഹബീബായ തങ്ങളോട് വിവരം നൽകപ്പെടുന്നു തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ധാരാളമായി സ്വർഗം കാണാൻ കഴിയാതെ സുറാത്ത് കടക്കാൻ കഴിയാതെ സങ്കടത്തിലുണ്ടേ നബിയേ സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് ഓതോ നന്നായി വലിയ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ വളണ്ടിയർ ഓടുന്നത് പോലെ അല്ല അല്ല രാജാവായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ അന്ന് അമ്മ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കാൻ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളും ബാക്കിയാകാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കാൻ തങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നു തങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടുന്നു തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വലിയ സ്നേഹം വിശ്വാസികളുടെ കൽവിൽ നന്നായി നിറക്കാൻ കഴിവുള്ള ആദരണീയരായ തങ്ങൾ തങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗൈസ് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ ബറക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അല്ല തിരിക്കുക അലഹമില്ല പിന്നെ ഞാനൊരു വേളത് നീട്ടുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കാണ്ട് തങ്ങൾക്ക് വിശ്രമയില്ല ദുന്യാവിലും നമ്മെ കൊണ്ട് കരഞ്ഞു ആഹുറത്തിലും നമുക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നു പണിയെടുക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ ഹബീബാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ും വിശ്വാസികളുടെ ശരീരങ്ങളെക്കാൾ അവർക്ക് കടപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലയോ ആ വലിയ സന്തോഷം തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഹബീബായ തങ്ങളെ നമ്മുടെ കൽബിലൊന്ന് പതിട്ടിക്കണം ഉമ്മമാരെ റബിയോല്ല തീരുന്നത് വരെ വീട്ടിൽ മൗലിത് മടങ്ങിപ്പോകരുത് മക്കൾക്ക് മദ്രസയിൽ നിന്നും കിതാബ് മൗലീദും റസൂലുള്ളാഹന്റെ പാട്ടും പ്രസംഗമൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോ ഉമ്മമാര് ഉമ്മാമമാര് ധാരാളമായി മക്കൾക്കത് പരിശീലിപ്പിക്കണം പാട്ടു പാടണം പാട്ടുകൾ കേൾക്കണം സംഭാഷണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം അതിനൊക്കെ അല്ല നമുക്ക് കൂലി തരും നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൽവിലൊരു നല്ല ചിന്ത വേണം എൻ്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം അല്ലാ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല വിഷയത്തിനും ബഹുമാനമുണ്ടല്ലോ ആ ബഹുമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അഹ്ലുബൈ തുറസൂലില്ല തങ്ങളെ കുടുംബമായ അഹ്ലുബൈത്ത് ആ അഹ്ലുബൈത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനായ നല്ല പണ്ഡിതനായ റസൂലുള്ളാന്റെ മത് ധാരാളം ചൊല്ലുന്ന നമുക്കേറെ പരിചയമുള്ള ആദരണീയരായ തങ്ങൾക്കും കൂടെയുള്ളവർക്കും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ മർക്ക് സുദ്ധാപത്തിൽ ഇസ്ലാമിയ ഞാൻ നമ്മൾ അത് ഹരിസ്ഥാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വേദന വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ അലഹമില്ല നല്ല പണിയും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അത് ഞാൻ വേദ പറഞ്ഞു കെട്ടിയല്ല നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടും ഉസ്താദിൻ്റെ സഹകാരികൾ സ്നേഹിച്ചുകളായിട്ട് ആളുകൾ കൊടുത്തതാ ഇനിയും കൊടുക്കണം ഈ പരിപാടിക്ക് ധാരാളം ചെലവുണ്ടാകും നിങ്ങളെല്ലാവരും കൊടുത്തവരാണ് ഇനിയും ഇനിയും കൊടുക്കണം ഇൻഷാല്ലാ ഈ പരിപാടിയുടെ സമാപനത്തിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമായ തങ്ങൾ മുസാഫാത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു പൈസ എല്ലാവരും കൽബിൽ കരുതി വെക്കുക ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടായിരം റുപ്യ ആയിരം റുപ്യ അല്ലെങ്കിൽ ആ നോട്ടെല്ലാം കൂടിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യയിൽ ഒന്ന് കയ്യിൽ കരുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് തങ്ങളെ മുസാഫാത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ മടിയില്ലാതെ നല്ല മനസ്സോടെ 
Kurang Allah itu fikir ni te. Umma mari orang yang berani khadijah bi berali Allah pun hebat sana hangan di le. Awer itu surga tu, nama kita kata beraya nama Allah itu fikir ni te. Kata tu muka cody ke nama Allah itu fikir ni te. Nana itu saudara kita ni nama norma perlu tu nu Allah itu dalam rahmat kita ni te. Nale, nama kita saudara ni nanti turun ni lagi ni te. Abi orang ni raya syid, badru saudat. خليل بخاري تنغلان الله عافية الله همة الله توفية الله دور قائس أبن دبرت تلال الله نلقته تنغلو دكت دعوت دبرت تكيدل الله عند دين خدمة تجيان الله نامكم أبصر وهم توفية كم نلقته نادا تبرير وارين غلان دايل تنن نريا آي ركنا كنا عليك القبضين آي ركنا كنا عليك الك بابن غل كتاني آن مهانا يا بدر الصادات الله رحمة تجيته غل اللي وري نيل كنم وري اند بري اند بعد اند سما بنت ترى بدرني أنا رسول الله اند ماده جلي تنظر تادي بدري لندي بوندا يا دالم تانغل بللي ماده هند بللي مالا بدر كن دنيا دو بطي كيان الله هو دار رحمة تجيته لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أحمد الله الوهلي صلى على خير النبي بسم خير منجلي عب سيدي خير النبي توبة طالبت منك يا شفيع المذنب ثوبي طاخر عن سواك سيدي خير النبي قد دمتني قد دمتني قد دمتني مشربي كلامتني 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 يا نبي لا يزيد حب مني أن أزورك نبي من فضل منك لقيا وجهكم خير النبي الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد ارحم الراحم يا الله ويني نجعل سويك ديك يا الله نند حبيبا يا تنقل مدح نجعل برنج ديب نند برت تلو تنقل محبة تلو قطن دتنا ولدو نجعل نابيل نبونو بوي تونا قل ما بجيك نام الله يي سد سند نترو تما يا تنقل ديب أبدا تب أب ما يا ما يا رك بركة تون الله ويني نجعل سد سند يا قبولي تونا قل نام الله نين نجعل سويك ديك نام الله يي استابا مركز النا يي مهتا يا استابا Ini perisiran orang orang mukmin ini orang orang dari ini beri cuma ini beri tiada kurang orang Allah. Adanya niat turut nalgan nazar hari ustaz ini dayum kurang gara ya ustaz umar ini. Ibu datu ustaz umar ini kami tiada bawa hari kalau senyap jangan orang cuci bawa orang orang mesti ayam orang orang baca orang orang kan ini beri pedi pikun na pedi kan na segala rukum. Iden dah staban sahagari orang Allah hui orang orang nanti hari hasan ini. Adanya sahagari orang bukan mana petal madin orang orang kan mula orang orang staban orang orang semua staban orang orang dayum sahagari orang orang rahmat tu jadi orang Allah. Afiat samdosh orang orang kan Allah. Kadang-kadang aku tidak terima Allah. Semua perayaan yang kau lakukan ini, yang kau rahmat telah kita terima Allah. Ia sahaja seni suigiri. Yang kau perisudha Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Tangan kau ini untuk kau ini terima Allah. Rabbana taqabbal minna. Inna ka antas.